是我那个最厉害的，他做的真帅。怎么样？想学吗？可以教我吗？可以啊。太好了，我教教教你呢。啊、呃，你叫我小莫哥哥就行。但是，想学打枪的话，必须要是真正的男子汉才行，你是吗？不是，你看。这没用，男子汉看的是气质。什么气质？敢做敢当、勇于担当的气质。聪聪，你跟哥哥说，你头上的伤到底是怎么弄的呀？先说这是我昨天放学跟小贝玩打枪被哭坏的，但是我妈妈不准我玩枪，我就没敢说。我妈妈以为我还在学校磕坏的，还去找了萌老师。不是一个男子汉，对吧？聪聪，你听哥哥说，每一个男人，在变成男子汉之前，都要经历很多波折的。如果你有勇气说出真相的话，你就一定是男子汉。嗯。喂，你好，哪位啊？是东哥吗？实在是不好意思，我前几天手机出了点问题，最近才修好呢，耽误了不少事情。啊，写真？哦，我有啊，我有啊。那这样吧，我过几天给你寄过去，你看行吗，东哥？好嘞，好嘞，那谢谢东哥了。啊，拜拜。陈静，陈静，我跟你说，我可能要上戏了。哎，你那边有没有认识靠谱的拍写真的人呢、啊？正好撮合他的口号。我这摄影师特别好，随叫随到，你想什么时候拍就什么时候拍。我给你联系啊。哎知道吗？其实孙总对滕达的策划案并不是很满意，碍于安吉拉还得哄着处月费，只能拿小 K 出气。那小 K 也太倒霉了吧，慕名讨钱了。谁说不是呢？哎，孙总为什么对滕达的策划案不满意啊？嗯。<笑>哎呀，你们不知道，我刚从孙总办公室经过，正好看到小 K 拉着脸走出来，我还隐约听到孙总说什么：“你就不能拿出点新鲜东西出来？”你听听。嗨，我实话告诉你们吧，啊，孙总觉得，滕达的策划案太老套了，他想要的是交互体验、用户互动。我还以为小 K 这次能升职呢。交互体验，哎，只要有安琪拉，用户互动，交互体验。恒达能帮公司签下安吉拉，我是真心的替公司感到高兴。今天我输的心服口服啊
，维系人脉也是工作能力的重要体现嘛。我十分受教。不过我有一个想法，希望能给腾达的策划，哎，锦上添花。什么想法、啊？我建议啊，将此次的宣传主题定为“与女神一起战斗”，让安吉拉注册游戏账号，和网友互动，所有人。都可以加安吉拉为好友，啊，加强游戏的交互体验。啊，同时，我们还可以让安吉拉做游戏直播，把他的影响力发挥到极致。这是你的创意？啊，我需要的是一个能扛事的属下。我不管你私下做了些什么，只要你能保证这个创意为我所用。我就把它归功于你，孙总，您放心，这就是我的创意，有什么问题我都会在私下解决，那绝对不会让它影响您和公司。不错，是个明白人，回我办公室聊吧。今天下班之后，全部给我留下来开会，反思这次项目做的不对的地方。大家静一静啊，我来宣布一个消息：杨春光向孙总提了宝贵意见，对女神战争的宣发有非常大的帮助。孙总非常认可杨春光的能力，并决定将他升为自己的总助理。从今天开始，女神战争这个项目就辛苦刘总移交给杨总助全权负责。杨春光。祝贺！感谢刘总这段时间的栽培，您对我的帮助，我永远铭记在心。好啊，大家鼓掌欢送一下吧。哈哈，好好好，谢谢大家，谢谢大家，好好跟着刘总干啊！哎呦，哎呦呦呦呦，这是谁呀？抓拍比摆拍还要美，吵一吵都上热搜了啊！我听说啊，通过这个照片可以看出摄影师与被拍者的关系，因为只有最爱你的人才能拍出你最细微的美。那你给我拍的照片怎么不见美呢？都扔。呃，口号人呢？啊，他为了拍他最爱的人中暑了，又怕你不想见他，所以在外面待着。哎呦，浩哥怎么那么可怜呢？中暑了都，怎么那么惨、啊？行了行了行了行了，我出去一下。你坐这干嘛？干嘛不进去看看照片啊？嗯。佳佳，原谅我啊！太好，我错了，我真的错了，以后什么都听你的啊！吓到我了，干嘛？你们轻一点。别生气啊！嗯，不生气。校长，这次真是不好意思，给你们添麻烦了。没事儿，没事儿。哎<笑>，毛老师，毛老师，我正要找你呢。聪聪妈妈，真的。毛老师啊，真是不好意思，我们家聪聪的伤是他玩耍的时候自己摔的，跟你没关系。聪聪啊，给老师道歉。嗯
。嗯，老师，对不起，之前是我不敢跟妈妈说我玩水，但是我遇到了小猫哥哥，小猫哥哥跟我说要做个男子，必须得敢做敢当。小莫哥哥，好了，没问题了，皆大欢喜。孟老师，明天你就可以回到学校，给孩子们上课了。谢谢校长。这比诚心差远了，我才不玩。哎，女神战争可以自己捏人物哎，有点意思啊。包包有点骨气，打死都不玩。还能跟安吉拉女神一起玩，太爽了吧！人家的宣传语就是和女生一起战斗。嗯，哎，哥们儿，你们在说什么呢？什么跟女生一起战斗啊？就是注册游戏，就能加安吉拉好友，还能一起打怪升级。佳佳，嗯，你这张脸简直就是为镜头而生。没想到这个摄影师就是你啊，挺厉害嘛。不好了，老师。咱们创意卖房去了。我今天去网吧，我就看了红硕的新游戏上线了，画面做的特别好。然后我就想说，咱得有点骨气，我就一直在控制，在控制，我就没玩。你说重点呀，什么鬼啊？重点是，我听到隔壁有人在说，这个新游戏的宣传语是，和女神一起战斗。然然然后呢？安吉拉今天晚上直播，你们上官网一看就知道了。杨晨光，肯定是那个渣男剽窃我们的创意。这不就是咱们和腾达合作那个策划案吗？别急，我打个电话问问。今天是美雅集团的周年酒会，但是大家来都是冲着是城市集团的董事长程建业而来的。如果我们能和他拉上关系的话，那万事俱备了。你快，程总，你好，这么巧，从这遇到了。陈<笑>总，哎，好久不见呐！好久不见，杨总，你好，你好，你好，你好，你好，你好，陈总啊，能和您一起参加这个酒会，嗯，我是荣幸之至。来，敬一杯。哎，杨总，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。在哪？我们红硕一直想和贵公司合作呀。哎呦，快接吧，万一是你的朋友或者是家人有急事呢？赶紧去接，好好好，那我先接个电话。嗯，陈总，我正在参加美雅酒会呢，有什么事非要接二连三的打给我？我想问一下，这个策划的事是不是有误会？为什么用的是我的创意啊？你的创意，哪个是你的创意啊？就那个与女神一起战斗，这明明是我的创意啊！郑谦，别怪师兄说你啊，我是看在你是我师弟的份上，我才推荐你参加这竞标。如果不是我，你连接触这个圈子的机会都没有。创意本身不就是相互融合的结果吗？对吧？当时我也给你提供了不少思路，你要说剽窃，那你就是不懂规矩了。师兄，你别给我模糊概念啊！虽然没中标，但我的就是我的。你没经过我的允许，那就是剽窃。哎哎，红硕和腾达两大公司联手的策划案，要剽窃你个毕业生的创业？我当时真的是瞎了眼了，我怎么想帮你的？不服就去打官司，我没空和你纠缠。师兄。太过分！没牙就会。杨晨
，星星，星星，小<笑>张总，不好意思，刚才是个骚扰电话，真不好意思。不用跟我说不好意思，你应该跟对方说不好意思。<笑>程总。我们别因为小孩子的事情而分心嘛，我们继续谈我们合作的事儿。对啊，对对。哦，孙总啊，你用人的眼光真是非常独特呀！啊，跟你的做事方式是如出一辙，跟你这样的公司合作，啊，这心里边真是有点不踏实。<笑>程总，开玩笑呢。<笑>程总，梁总，梁总，嗯。欣欣呢？怎么都拦不住，一个油门就走。梁晨光，梁晨光，你给我出来！梁晨光，傻子，怎么了？行吗你啊？没想到你看着那偷鸡摸狗下三滥的招数还能爬到这儿来啊！啊，真不容易！哎，大家听我说，这个杨晨光可厉害了，把别人辛辛苦苦做出来的策划案大言不惭的据为己有，还拿着这个偷来的成果到处邀功啊！咱们俩可能有些误会，误会误会，你大头鬼啊你啊！你敢做不敢当是吧？啊，看我打死你！哎，别别打！哎，人渣！哎，行了行了啊！对对，对不起，对不起，对不起啊，对不起，我不打我，不是不是不是，我是我不是故意打我，够了，干什么？爸，干什么呢？这个人渣剽窃别人的创业，程总，是怎么是这样的？你听我解释。闭嘴！哦，实在是抱歉啊，扰了大家的兴致。我陈某以后一定会弥补的，对不起啊。走，走，走。你给我等着！这我我，哎，完了完了完了！哎呀，孙孙孙总，你刚才看到了吗？事情不是这样的，我可都是为了公司啊。怎么样，还疼不疼？不疼。嗯，成事千金，大闹酒会。我估摸着，我这名字明天啊就要从经济版面挪到娱乐版了。我又没有说错话。可是你知道吗？这可是美亚的周年酒会，上哪去说不行、啊？非要去大闹人家的主场吗？那我切晕了嘛？我哪想那么多呀？哎呀，我是真不明白了，你这火爆脾气到底是随谁？反正不随我妈。这件事儿呢，我也有责任。本来以为和女神一起战斗这个创意也是红硕的，可真没想到，是他们剽窃白日梦。现在游戏已经上线了，白日梦的创业还只停留在最初的策划阶段。投标会上他们也没有进行展示，现在想要进行法律维权，估计也很难了。我个人呢，不想占白日梦便宜，所以我打算自己出资补偿一下白日梦，你觉得如何？这还差不多。行了行了，这件事情你们两个都甭掺和了，我已经让梁叔跟进了。好了，今天啊，我让阿姨做了几个假生菜，你们一块在家吃。我吃了，我走了。回你妈那儿。嗯。哎，你好不容易回来一趟，你也看看伯父呗。哎呀，行了行了行了行了，坐坐坐坐坐。啊，想走就走呗。嗯，有你陪我就行。平时还真没看出来呀，你胆子不小啊。孙总，对不起，这这这这是个误会，我真的没想到事情会弄成这样。你不用再说了。孙总，请您再给我一次机会，不要辞退我。也是，丢了这份工作，你还能去哪儿呢？
。薇薇啊，嗯，今天这事儿，你是怎么看待啊？我个人觉得，洪硕做人做事都太没底线，以后绝不会再跟他们合作了。不说公事。今天他们居然敢欺负我陈建业的女儿，以后我是不会对洪硕手下留情的。陈光、啊，如果你有这样的决心，我可以再给你一次机会。面试的时候你是怎么说的？你说你带资源，资源呢？他连脑子都没有，你让我在孙总面前头都抬不起来。没有什么事情，你先出去。我呢，跟杨晨光可不一样，我不指着这份工作生活，我离开了洪硕，我照样吃香喝。所以说，我在想跟你玩玩。要是你觉得我跟杨晨光一样可以任你蹂躏的话，那……就秃秧秃生活了。行了，我不干了。枭雄在上，受小生一拜。不要笑，心姐，你脸没事吗？郑才同学，我是不是很早就提醒过你，杨晨光这个人人品有问题？听不听哈？现在我替你付出代价了，打算怎么赔偿我呀？对不起，这件事你的判断是对的。杨晨光这么对西西，人品确实不行。不过吃一堑长一智，白日梦也不会再跟这种人再合作了。我我愿意受罚，要不你带我去飙十圈车？少来，谁要看你拖一车的样子？喂，啊，你们到了啊？对，就是白日梦，你们直接进来就好了。嗯，好。谁啊？我帮你们接了一个拍写真的活儿。哎，这边这边，今天可真是热死了。要不是拍写真，我真是要在 SPA 待一下午呢。就是，呃，我给你们介绍一下，这个是我认识的网红姐妹花，这是滴滴，这是达达，这是我的朋友们。嗨。呃，嗨，呃，请坐，请坐。哎，先坐。那你们先聊着，我去弄点水。哎，上次佳佳拍的那套写真就真的不错，我最喜欢那种自然风的，然后不经意的一个抓拍。回眸一笑，美呆的感觉。我喜欢女神范儿的，高大上，欧洲皇室风格，这样才可以衬托我高贵的气质。明白吗？呃，行，你们的要求我们这边都能满足。呃，咱们这儿拍写真的价格呢是一千九，两位一共是三千八，请问现金还是刷卡？这么贵呀、啊？你看，我们千里迢迢跑过来，也是看在佳佳的面子上。对、啊，帅哥，你就给我们便宜点呗，好不好？就是啊，你要是给人家拍的好的话，我们还可以免费在微博帮你们做宣传哦。正常我们发布一条广告还一千块呢，这样还算你们赚了呢。大姐，你们当这是哪儿呢？菜场买菜讨价还价呢？告诉你，我们这就这价，爱拍不拍。阿威尔嫌贵呢，可以移步到旁边那个照相馆，二十块钱一张，随便拍拍一搭，保证你们哥哥原形毕露啊！<笑>绝对原生态。哼，在哪儿交钱？啊，那边。
再这么下去，我们白日梦工作室要变成摄影工作室。每天都拍一样的脸，我真是心很累。再这样下去，我要江郎才尽了。大家别灰心嘛，苍蝇再小它也是肉，只要咱们坚持下去，总会有希望的。啊，您看一下，我们这里呢有二九九九的普通套餐，还有三六九九的全套，还有六九九九的豪华套餐。您看您二位，这么贵啊？这个不算贵了，我们这一套呢包括了化妆、服装、洗印和修图，真的是良心价格。要不我们再看看吧？媳妇儿，你先坐下。你十七岁就跟着我从老家来到淮海卖菜，整天没日没夜气到大黑的。那别的媳妇儿都是穿金戴银的，我什么都不能给你。女人这一辈子就穿这么一次婚纱，我一定要让你漂漂亮亮的，嫁给我。老板，我们就拍那档最贵的婚纱。你疯了？花六千多拍个婚纱，还不寄给咱爸妈呢？没事的，就拍这一套啊。真的不用，就拍这个啊。二位，这样吧，你们这婚纱照。我们免费给你们拍，不行，咱们这做生意呢，这样不赔死了？怎么不行呀？你掉钱眼里了。人家这是真爱，我们帮他们一下怎么样？是，这这真不太合适。没什么不合适的。我已经决定了，咱们工作室不但要免费帮你们拍一次婚纱照，而且我们还要帮你们免费办一次婚礼。真的假的？你这……我说你小子是不是疯了呀？还嫌咱赔的不够多是吧？你们不是想接个正经活吗？机会来了咱们白日梦工作室的第一个创意呢，已经新鲜出炉了。事成还是败呢，就可以。我们的“一起来结婚，圆梦海漂”集体婚礼的策案已经做好了。平凡夫妻放飞梦想，用爱筑起堡垒，超感人，超公益。一经报道，绝对是十二人声泪俱下，拍案叫绝。行行行行行，说吧，还差点什么？呃，资金、资源、场地。还有参加婚礼的新人，基本上什么都成。而且婚礼的流程我们也不太清楚，要是能找到专业的婚庆公司做赞助的话，那就太完美了。行了，在你找到靠谱的婚庆公司之前，我赞助你们。师姐，你们家不是也有酒店吗？你跟你爸说一声。说什么呀？你别忘了，姐现在是金牌酒店测评师，好不好？还用跟我爸说？场地搞定，分分钟的事，好不好？心姐威武。同志们，饭好了，我今天做了地道的川菜，赶快吃饭吧。西西，你这么厉害啊，你还会做川菜啊？哦。哎，好好，大家大家别起哄，到时候酒足饭饱了，大家就全体出动。耗子、小宝、欣欣，你们去找参加公益婚礼的新人，我的话就去婚庆公司拉赞助。真的没有合作的意向，这样吧，再去其他店看看好吧。再见，只是考虑一下，真的没有合作。再见。来来来，朋友，我们公司呢，本小丽，我真的在。老板，赞助我们的这个公益婚礼是一本万利啊！你想想，等我们这个婚礼引起了社会效应，那你们店不也跟着红了吗？我都没听说过你们工作室的，凭什么给你掏钱呢？来来来，走吧走吧走吧，你应该考虑一下。对不起对不起对不起。黄总，挣钱
你，你怎么会在这儿啊？我来给工作室拉赞助。真是不好意思，啊，之前说了要赞助你们的。那件事不怪你，不管怎么说，我的工作室已经开起来了。看起来，你还没有拉到赞助。你今天有时间吗？我一会儿先去谈一个项目，谈完了出来咱俩聊聊。呃，好，那那我在这等您。好、嗯。哎呀，我开微博三年，每天兢兢业业的转发鸡汤文，粉丝才十几个。刚才征集公益婚礼新人的启事一发，粉丝突然飙升到二百，这幸福简直来的太突然了。你来加把劲，粉丝马上就能到二百五了。<笑>哎，我收到了好多申请，私信都快爆了。我也是，看来大家对这个活动很感兴趣嘛。啊，又来了条。哎，这姑娘长得还挺漂亮。博主你好，我是一名网红，我对你们的活动很感兴趣。只要你们能捧红我，我愿意假结婚配合。钱这也太不靠谱了。张总，您聊完了，谈谈你的项目吧。我想办一场公益婚礼。公益婚礼？对，为这个城市相爱但却没有条件的人，办一场公益的婚礼。听起来挺有意思的。啊，我还约了个朋友，如果你不介意的话，跟我上车聊。好。哎，我那个时候看你们工作室计划书的时候，就觉得你的理念非常好。我没有想到，你落实到具体项目上面都会这么精彩。现在这个年头，愿意做公益活动的人真的不是很多了。这么说，您对咱们这个项目感兴趣？我非常非常感兴趣。但是，我跟你说实话吧，啊，我们公司上一季度的销售额呢也不是很理想，所以。我们目前没有什么预算做公益，不好意思。其实黄总，这个公益婚礼呢，它是一个双赢的项目。你看，你们不仅赞助了那个六对新人，帮助他们实现了梦想，而且呢，咱们这个活动还能够迅速的提高大众对于赞助品牌的好感度。像帝优现在销售额不是很理想，其实更应该在这个品牌好感度上下功夫。所以说，您赞助我们这个公益婚礼的话，实际上是花了小钱，但是办了大事。我赞助六对婚戒，礼轻情意重。那我也希望到时候你帮我多做做宣传。没问题，我一定让您的赞助物有所值。好。哎，郑钱，嗯，生意人都是无利不起早的。我现在愿意赞助你呢，是因为我通过对你的了解，我相信你不会让我的赞助打水漂。但是如果你要去从那些不认识的人手里面挖赞助，真的没有那么容易的。我知道，但是再难我也得去试试了。这个我们真的不需要，您要不去别的地方再看看？不好意思啊，啊，抱歉，抱歉，抱歉。歉郑钱，我约的朋友应该能够帮得上你，要不要一起去见他？
这就是我刚刚在电话里面跟你说的那个很有想法的年轻人郑钱，这是琳达，基金公司的高管，坐。哎，你看这人啊，微博晒的不是名牌就是出国旅游，居然说自己没钱向女友求婚，让我们帮他，还提一堆要求，什么九千九百九十九朵玫瑰，还米其林三星呢，是不是脑子进水啊？哎呀，这都什么人啊？挣钱要找的是小微人群，咱们把这些人弄过去，挣钱不得把咱们杀了呀？嗯，童哥，我觉得咱们这思路有问题。真正的小微人群肯定每天都疲于生活，就像咱们接待那卖菜的小夫妻，每天早上五点就去进货，晚上十点才收工，哪有时间和精力去刷微博啊？你的意思是说，咱们这样在微博上面发启事，是招不到目标人群的？哎，平时总觉得小微人群到处都是，现在真要找他们了，都不知道他们跑哪儿去了。哎，哎，你看，哎呀，拔啥拔？这么大年纪了，这不就是咱们要找的人吗？挣钱。我不想知道你这件事情是情怀还是公益的旗号，我只想知道我的投入产出比是多少。所以说，你需要告诉我你的具体预算项目，我才能知道我是否有投资的性价比。嗯，策划这样一场婚礼，我需要做场景的布置、服化道、灯光、摄影，还有人员其他一些细节上的花销。我们给出的价格是八万。我运营的基金购买了十四家公司的股票，这些公司的酒水、饮料可以为白日梦免费提供使用。所以说我给出的最后预算是四万。也就是说，我要费心思把这十四家公司的品牌还有产品，毫不违和地植入到这场婚礼当中。呃，那么以每家公司五秒钟的镜头来算，十四家公司就是七十秒，最低七万。我认识摄影中介公司，他们可以给你打折，五万不能再多了。现场我都已经构思好，我需要一架摇臂，一台斯坦尼康，一台艾丽莎，最低六点五万。六万，成交。哎，谢谢你们啊！不客气，叔叔阿姨。那到时候我联系你们，好吧？好好好，好，好，好，再见，再见啊！再见，再见，再见。老公，我们能参加婚礼了，还从来没办过婚礼呢。哎，太好了！突然想起来，我家楼下有一个盲人按摩店，老板是一对盲人夫妻，他们感情也特别好。年纪轻轻，思维清晰，目标明确，不错。夸他还是在夸你自己啊？<笑>哎，你怎么样？回国一个多月了，公司的情况适应的还好吗？一般般吧，可能觉得我是空降兵，公司的一些员工，尤其是老员工，对我有些意见。副总曾经舍利脑，对我的位置虎视眈眈，很正常，在所难免的。毕竟人们不是很愿意相信一个年轻漂亮的女性可以靠自己的实力上位的事实，他们比较愿意接受像我这样的。赢了事业，输了生活的母老虎。哎，我就是要这种感觉。你看，咱们现在六对新人都已经打齐了，啊、呃，也不能说都是新人吧。你看，像这一对，好像有工人夫妇，他们呢就是结婚多年的老夫老妻，来咱们这儿补办婚礼。还有这一对，这一对呢是盲人按摩师夫妇，他们结婚了二十多年了。最后就是这个刚毕业的大学生。总之啊，咱们这次婚礼的新人是包含了各个年龄层、各个职业的小微人群。可以啊，你们，任务完成的非常漂亮。你也很厉害啊，找到了赞助我们的金主爸爸。呃，这次的这个金主爸爸呢，特别有眼光，所以大家一定要好好干，千万别辜负人家的信任。嗯，来，加油！加油小宝，小宝，准备好了吗？喂喂喂，我这边准备好了啊
，准备好了吗 ？Hello， 各位宝宝们，你们好，我是你们的乖乖家人。今天呢是个特别的日子，在这里要举行六对新人的世纪婚礼哦。嗯，让我们一起来见证这个神圣的时刻吧。小宝，小宝，摇一下，来抱，来抱，过来，往上走，抱，往上走，再往上，再往上，再往上，往后去，好，漂亮。漂亮漂亮！各位朋友们，今天阳光明媚，欢声笑语。在这个日子里呢，我们迎来了六对新人。下面让我们以热烈的掌声，有请六对新郎新娘入场。